በኢትዮጵያ እና በኤርትራ መካከለ የተጀመረው ግንኙነት ተቋም ኃይለ ማድረግ የሚያስችል የትብብር ፍኖ ተካርታ ተዘጋጀ። በኢትዮጵያ ለፖለቲካ የተሰጠውን ትኩረት ያክል ኢኮኖሚ እንዳላገኘ የመጣ ነው አብት ምሁራን ተናገሩ። በሱዳን የተከሰተው የመሰረተ የፍላጎት ዓለም ማላት ችግር ዜጎችን ለቆጣ እየዳረከ ነው። ተናስተልን በደጋሚ 7 ሰዓት ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፍላቹ አራት ማዘን ዜናችንም እንደቀጠለ ነው ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ መስጠትን በመለማመድ ለራስ ሆነ ለሀገር ከፍታ መስዋት እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በቢራ የቲያትር በተዘጋጀ የኪነ ጥበብ መድረክ ላይ ድንገተኛ እንግዳ ሆኖ በተገኙበት ነው። ብሩክ ተስፋይ በዚህ ጉዳይ ላይ ተከታይን አጠናክሯል። በመስከረ ጌታ ነው መልቲ ሚዲያ በየሶስተሩ በሚዘጋጀው የኪነ ጥበብ ስራዎች በብሔራዊ ቲያትር ስንዋደድ በሚል ርዕስ በተዘጋጀው የኪነ ጥበብ መድረክ ላይ ታዋቂ ገጣሚያንና አፍቃሪ ኪነ ጥበብ ታድመዋል በመድረኩም ሀገራዊ አንድነት ሴቶችን የሚያጎለብቱ የጥበብ ስራዎች እንግዲህ ምንልክ በጥበብ በእምነት ጠብቀው ያኖሩት አባ ታጠካሳ ለገዘፈው ፍቅሩ ህይወት የሸለማት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ያቆማት ዘሪ ሉት ቆጠራ ቢሄሪ ሉት ቋንቋ የማይከፋፍላት ሀገር ሀገር ኢትዮጵያ ኳንትናት በመራሃ ግብሩ ማጠናቀቂያ ታዳሚው ያልተበቃቸው ጥቁር እንግዳ ወይንም ሰርፕራይዝ እንግዳ ወደ መድረክ በቃሉ እንግዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመድረኩ ላይ ባቀረቡት ንግግር ተፈጥሮ በለገሰችን መክሊት ማግኘት የምንፈልገውን በመስጠት ሀገር ከፍ እንድትል ማድረግ እንደሚገባ ዓለም እንዲያከብረን ሀገር እንዲያከብረን ህዝብ እንዲያከብረን ከፈለግን ፍሪሊየን በሆነ መንገድ መስጠትን መለማመድ ይኖርብናል ጸሃይ በታስከፍል ኖሮ የሚገጥመን ችግር አስቡት ለዝና በንከፍል ኖሮ የሚገጥመን ችግር አስቡት ወይም ደግሞ በሰውና በፕላንት መካከል የንግድ ልውውጥ ኖሮ ካልከፈልከኝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የለም ቢል ካልከፈልከኝ ኦክስጅን የለም ቢል ፍሪሊየን አዝ አ ኮንሰፕት ባይኖር ኖሮ በዛኛው ዓለም ንፉክ ባልሆነ ዓለም ማለት እንዴት አርገን ሰርቫይቭ ማድረግ እንደምንችል አስቡት በነጻ መስጠትን በነጻ ማገልገልን የሌላን ሰው ብቃት ተጠቅሞ የራስን ብቃት ማውጣትን በመደመር ፍልስፍና ብቻ ሳይሆን አውቆ በመስጠት ውስጥ መማር የቻሉ ዓለም ያከበረቻቸው ያን ማድረግ የተሳናቸው ደግሞ ያኑ ፉግ እንደሆኑ በሰፈር የቀሩ ይሆናሉ ማለት አያነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለዚህም በማሳያነት ለአብነት የተለያዩ ዕውቅ ሰዎችን በዋቢነት ያነሱ ሲሆን መስጠት ግን በመደመር መታገዝ ያለበት መሆኑን ዓለም ገብጋብ አይደለችም ግን ለሚሰጥ ሰው ክብር አላት ያልሰጣትን ሰው ደግሞ ከነም ፍጠሩ አታስተውሰው ለምሳሌ ጥላሁን ገሰሰ ብላችሁ ሁላችሁ በግጽበት ከሰብ ኮንሽየስ ማይንዳችሁ የሚወጣ አንድ ፒክቸር አለ ጥላሁን ገሰሰ እንዲያ እንድናቀው እንድንወደው እንድናከብረው ያደረገ ነገር ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ የተሰጠው ነገር ስለሰጠ ነው ባይሰጥ ኖሮ እንደ ጥላሁን ያሉ በጣም በርካታ ረኞች በገየ ገጠሩ አሉ የተሰጣቸው ግን ያልሰጡን ስላልሰጡን አናቃቸው ማወቅ መስጠት ብቻ ሳይሆን መደመር እነዚህን ሰዎች ይበልጥ ዓለም እንድታከብር አድርጓቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥቁር እንግዳ የነበሩለትን ታዳሚ በስተመጨረሻም በመስጋና የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ወክታይና የቀጠናውን አዲስ ምራፍ ያማከለ ሊሆን እንደሚገባ ተጠቆመ የህزب ተቋሽ ምክር ቤት ታዲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን የ2011 በጀት አመት የ6 ተራት ቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ገምግሟል ኮሰን ብርሃኑ ዝርዝር አለው 
አምስተኛው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አራተኛ አመት የሥራ ዘመን ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትርን የ2011 በጀት አመት የስድስት ወረቀት አፈጻጸም ሪፖርት ገምግሟል አጋሮችን ማፍራትና ወዳጆችን ማጠናከር በገዝታ ግንባታ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ሥራ ማካሄድ የላቀ የዲያስፖራ ተሳትፎና ጥቅምን ማረጋገጥና የሥራ አመራር አፈጻጸም ድጋም መስጠት ላይ ትኩረት ተደርጎ እንደተሰራ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅን ሀገበየው ባቀረቡት ሪፖርት ተመላክቷል ዘላቂ ሰላም ለማትና የኢኮኖሚ ትስስር መፍጠር የአፍሪካ ህብረት ለሀገሪቱ ለማት ሰላምና ውደት መሳሪያ ሊሆን በሚችል ሁኔታ እንዲጠናከር ማስቻል የሁለትዮሽ ግንኙነት አጋሮቻችን ማጠናከርና ማበራከት የውክልና አድማሳችንን ማስፋት እንዲሁም ባለብዙ ወገን መድረኮች ተደማጭነታችን በማጠናከር የኢኮኖሚ የፖለቲካ የጸጥታና ሌሎች ተቃውሞች ጥቅሞቻችንን ማስጠበቅ ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ በዚህ አንጻር ባለፈው ስድስት ወራት በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል ሰላምና ደህንነትን ባል ሪፖርቱን ያደመጡት የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም ጥያቄዎችን አንስተዋል መላሽም ተሰጥቶባቸዋል ውስጣዊ ሀገራዊ ሁኔታዎችና የዓለም ዱላዊነት ወይም ግሎባላይዜሽን ሁኔታ ሲጣይ ፖሊሲ ፈጥኖ በማሻሻል ወደ ስራ ከማስገባት አቋያ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ቢራራ ማዮች ጉዳይ ፖሊሲያችን አሁን ባለው ተጨባጭ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ጋር አብሮ የሚሄድ አይደለም ስለዚህ እንደገና ይሄንን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የማስተካከል ስራዎች እየሰራን እንገኛለን አካባቢ ያለው የ ትላልቅ አገሬዎችና ያካባቢው ጉልበተኛ ሀገሮች አሰላለፍና የመሳሰሉት ነገሮች በደም የተነተነ በደም እሱን የለየና ፕሮአክቲቭ የሆነ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እየሰራን ያለ ነው እሱን በቅርቡ እናጠናቀቃለን በዚህ አመት ማለት ነው ህዳሴ ግድብን አስመልክቶ የተደረሰው የሶስትዮሽ ስምምነት ለከታታ ያመታት በድርድር ሂደት መሆኑን ይታወሳል የዳሴ ግድብ ፕሮጀክት አፈጻጸም የታየው እንቅፋት በድርድር ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አለ ማለት ይቻላል የድርድር ሂደቱ አሁን በምን ደረጃ ላይ ይገኛል ይሄንን ከማስተካከለ አንጻር የጎደለ ነገር የለም ወደፊት በቀጣይነት ይሄንበት ነው ያለነው በእኛ በኩል ግን የዳሴ ግድብን ግንባታ ወደ ኋላ የሚጎትት ነገር የለም ከዚህ ድርጅት ግንባታው ቆሞ ድርድር የሚካሄድ ሚል ስምምነት የለም ስለዚህ ግንባታው በራሱ መንገድ የሚሄድ ነው ድርድሩ በራሱ መንገድ የሚሄድ ስለሆነ በሀገራችን በራይ ጥቅም ላይ የተለየ ተጽኖ የተለየ ሁኔታ የሚፈጥር ነገር የለውም ለማ በቀጣይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥቅም ባረጋጋ መልኩ ስራዎችን እንዲሰሩ ተጠቁሟል የኢፌድሪያ የርሃይል በሶማሊያ ከባይዶዋ በስተመስራቅ 75 ኪሎ ሜትር ላይ ቡርሃይቤ በተባለ የአልሻዋቢ ዞታ ላይ ጥራ 16 ቀን 2011 ዓ.ም ምረ ድብደባ በመፈጸም ከፍተኛ ሰባይና ቁሳይ ኪሳራ ማድረሱን የፌደሬ መከላከያ ሚኒስቴር አስተዋቀ። ሚኒስቴሩ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በላከው መግለጫ እንዳስተዋቀ የኢፌድሪ አየር ኃይል ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች በፈጸሙት ለ45 ደቂቃ ይዘለቀ ድብደባ 35 የአልሸዋብ ታጣቂዎች ተደምስሷል። ነኝ ውስጥም በስፍራው ያሸባሪ ቡድኑ የኦፕሬሽን ሐላፊ የነበረው አብዱ ኡስማን እና የፈንጂ ቡድን ሐላፊ አብዱ ሰላም በድብደባው መገደላቸውን አረጋግጧል። በዚህም የአየር ኃይል ድብደባ ሁለት የቴክኒክ አንድ የጭነት አንድ ፈንጂ የጫነ በድምሩ አራት ተሽከርካሪዎች እንደዚሁም አምስት ካሊባር መሳሪያዎች ወድመዋል ተብሏል ከዚህ በፊትም የመከላካያ ስራዊቱ በአልሸባብ ልዩ ይዞታዎች ላይ ጥቃት በመፈጸም ከፍተኛ ሰባዊና ቁሳይ ኪሳራ ማድረሱ የሚታወስ ነው። በኢትዮጵያ ለፖለቲካው የተሰጠው ትኩረት ያክል ኢኮኖሚው እንዳላገኘ የምጣኔ ሀብት ሙራን ተናገሩ። ሙራኑ ለዘመን አጥዋቀር የሆነውን ያስተራረ ዘዴ ማሻሻልና አጠቃላይ የግብርናውን ዘርፍ ማዘመን የችግሮች ሁሉ መፍቴ ይሆናል ብለዋል። ንብረት የተሆነ ዝርዝራለሁ። ኢትዮጵያ ዜጎቹ አስር ከሰደደ ድህነትና ሐላቀርነት ነጻውጥተው መጪውን ጊዜ የተሻለ ለማድረግ የሚያስችሉ የኢኮኖሚ ቅዶችን እየተከበረች ነው። ሆኖም ፍላጎትና አቅርቦትን በማጣጣም መጪ ጊዜ የብሩህ ተስፋ አብሳሪ የሆን ዘንድ የሚጠበቅበት የሀገሪቱ ማክሮ ኢኮኖሚ ፈተና ውስጥ ገብቷል ከኢቲቪ መድረክ ጋር ቆይተ ያደረጉት የምጣኔ ህብት መሁራን እንደ ባህር ሞገድ ከፍ ዝቅ በሚለው ኢኮኖሚ ውስጥ የተጋረጡ ፈተናዎችን ይናገራሉ ባንድ ምርት ላይ ዋጋ ሲጨምር ሀገር ውስጥ ዋጋ ሲጨምር ታያዋለን ስለዚህ ጥቅል ዋጋውን ስታዩ በጣም በጣም ከፍ ብሎ ታያዋል የውጭ ምንዛሪ እጦታችን 
ይሄ አሁን ኦልሞስት እንደ ቋሚ ችግር ሆኗል ከመትሻጠው ባገኘው እጭ ምንዛሬ ማስቀባት አለብህ ነው ባጭሩ እንደው መርሁ የሚለው ያ 20 መረጃ ነው ያለኝ የሚያሳየኝ ወደ 20 በመቶ ብቻ ነው ኤክስፖርቱ ሊሸፈንልን ይችላል ክፍተቱ በጣም ትልቅ ነው በፖለቲካ የለውጥ መንገድ ለጀመረች ሀገር ኢኮኖሚውን ተመራበት የነበረው ስርዓት ላይ ርምት ባለማድረጓ ሀገራዊ የደመጠናም ከፍተኛ እንዲሆን አድርጎታል ኢኮኖሚ መዛባት የመጣው የመንግስት ዛርፉ ላይ የተደረገው አሰራር ኢንቨስትመንት ከግሉ ጋር ተጣጥሞ እንዳልነበረ የሚያሳየ ነው የሚሆነው ለዚህ ነው እዳ ውስጥ የገባ ነው ለኢኮኖሚ ቁልቁለት ጉዞ በባባስ ፖለቲካው ተልኮን ዘንግቶ ትርፍ ማጋበሻ ሆኖ እንዲቆይ መደረጉን የምጣኔ ያብት መሆራ ነው ይጥቀሳሉ እቺን ሀገር በትልቁ ወደፊት ማስወጠር የሚችል ማዋላ ነው ለዚህ ሀገር የፈሰሶ ግን እንዴት ነው የተደረገው ራሱ ቢሮ ቁጭ ብሎ የሀገሪቷን ፖለቲካ የሚመራ ፋብሪካው ነው ራሱ የሀገሪቷን ድህነነት የሚመራው ጠመንጃ ይዞ ያየር መንገዱን የባሃዲዱን ይመራል አይቻለም እንደ ወጪ ንግድን በማሳደግ ኢኮኖሚውን ከፍዘት ለማውጣት የተወሰደው እጅ ምን ዛሬ ማሻሻያ ያርመጃም ቢሆን ፖሊሲን ከማጣጣም ይቀደመው ሳን የሆኑ ውድቀት ሊታደጋል ቻለም በቀጣይ ከቀል ማምራችነት ፈቅ ያለ ትርፋት የሌለው የግብርናውን ዘርፍ ማዘመን ኢኮኖሚው ከገባበት ፈተና መውጫ መንገድ መሆኑን የምጣን ያብት መሆራን ይናገራሉ ለልማት ከመንቀሳቀሰው ፋይናንስ ግብርና ወደ 11 በመቶ ምናምን አካቢ ነው የሚያገኝ 54 በመቶ የሚሆነው ኢኮኖሚ 84 በመቶ የሚሆነው ኤክስፖርት ጀነሬት የሚያደርገው ግብርና የሚያገኘው የፋይናንስ አቅርቦት ያንን ያህል በግብርና ዘርፍ ያለው ያቀም ግንባታችን ከመጠን በላይ ወደቀ ነው አርሶ አደሮቻችን በኤክስቴንሽኑ በኩል ያቀም ግንባታና ክህሎት ያገኛሉ ተባለ እንጂ ከ ሪያሊቲ በጣም ይራቀ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ከፈለክ በፋርም ሳይዝስ በማሳዎች የማዋቅራዊ ለውጥ ካላመጣህ የተማደረሱ በተበጣጠሰ ማሳ ዘመናዊና ንግድ ተኮር መመስረታችን ነው ከለውጥ ጋር የሚራመድ ኢኮኖሚ ለመገንባት ሚዛንን ማስጠበቅ የሚያስችሉ የፖሊሲ ርምት ርምጃዎችን መውሰድ እንደሚገባ ምሁራን ነው ተናግረዋል መቀየር በሚገባበት ጊዜ መቀየር አለ መስተካከለው ይተስተካከለው መጣት አለበት ሲስተክ እንጂ አንድ ጊዜ በተቀረጸው አንድ ጊዜ መሄድ ያለ ለምሳሌ የመንግስት ሮል ጠንካራ ሆኖ ሰፊ ሆኖ የሚያስፈልግበት ጊዜ ይኖራል ከዛ ደግሞ እየቀነሰ ሄዶ ለምክንያት የራሱ ስራ ሰርቶ ለሌላው ያስተካከለ የሚሄድበት ሁኔታ ላይ ነው ስለዚህ ይሄ እድገታችን በዚህ መልክ እየተቃኘ መሄድ ነበርበት በሌላ ዜና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ድጋት በሚፈለገው ለክ የሥራ ዕድል እየፈጠረ አለ መሆኑን የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ተናገሩ። በአገሪቱ ማዕቀራይ ሽግግር እንዲመጣ ታዲያ ለወጣቶች ሰፊ የሥራ ዕድል በከተሞች መፍጠር እንደሚገባም እኔው ምሁራን ገልጿል። ነፃነት ወርቁ ዝርዝራላት። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አራተኛ መት የመህንድስና ተማሪ ሆኖ ወጣት ፍሳት ሰማ 4 ኪሎ በሚገኘው የሥራ ማስተዋቂያ ቦርድን ሲመለከታ ግንተናል ምንም እንኳን ወጣቱ ገና ትምህርቱን ተምሮ ያልጨረሰ ቢሆንም የወደፊት ጣፋንታው ግን እንደሚያሳስበ ይገልጻል የተማረ ኃይል በጣም እየጨመረ ነው እና የሥራ ድል ግን በጣም ዝቅተኛ ነው ይሄ ነገር በጣም ያሳስበ ያየውኝ ነው ግን ያው ባብዛኛው ለምን ይጠይቃል ስራዎቹ ባብዛኞቹ ለምን ይጠይቃል በዛ ላይ ደግሞ ለመኖርም ያው ደሙዙም በጣም ትንሽ ነው ሀገሪቱ ኢኮኖሚዋ ያደገ መምጣቱን በተለያየ ጊዜ ይወጣ ሀዛዊ መረጃዎች ቢገልጹ እንደወጣት ፍሳሃ ላሉ በርካታ ኢትዮጵያውያን ግን የሥራ አጥነት ችግር ከፊታቸው እንደተጋረጠባቸው ከኢቲቪ ጋር ቆይ ተያደረጉ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ይናገራሉ ከአምስት አመታት በፊት በማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የወጣው መረጃ እንኳን ብናይ በኢትዮጵያ የሥራ አጥጥ ቁጥር 4.5 እንደሆነ ያሳያል። ይሁንና ይሁን ቁጥር የሚያዘናጋና በትክክል በሀገሪቱ የሥራ ዕድል የሚፈልጉ ሰዎችን ቁጥር የማያሳይ እንደሆነ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ብዙ ገበሬ አንድ ትንሽ መሬት ላይ የሚራቁበት እና በተገቢው መንገድ ያለውን ጉልበት አውጥቶ ወይም ደሞ ምርታማነቱ ሊጠቃሚ ማስችለው የመሬት ይዞታ ውስጥ ያለው ወጣቱንትን ብዙ ለዚህ እሱ በዚህ አይታይ ኢኮኖሚ ማደግ ብቻ ሳይሆን ስራ የመፍጠርና ኢኮኖሚ ህዝቡን ኢኮኖሚ አንደኛ ደረጃ የማሻሻል ነው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያደገ ይባላል እንጂ 
አስፈልጊውን ያህል የሚፈልገውን ያህል ስራ እየፈጠረ አይደለም በኢትዮጵያ ወጣቱ የህብረት ሰብ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱንና ይህን መቋቋም የሚችል የስራ አድል መፍጠር አለመቻሉ ሀገሪቱን አሳሳቢ ችግር ውስጥ እንደሚከታት የሚገልጹት ባለሙያዎቹ ያለውን የስራ ፍላጎትና አቅርቦት ማመጣጠን እንደ መፍትሄ አስቀምጠዋል በትምርቱ ሳይድ ብዙ ብንሰራ በፍላጎቱ ፍላጎቱ ሊመጣ የሚችለው ከኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ ከዘመናዊ ግብርና ነው በዚህ ላይ ብዙ አልሰራም እዛ ላይ ስትራክቸራል ማውቀራዊ ሽግግር አላመጣ ነው። ስለዚህ አሁን ኤክሰስት ኤክሰስ ሰፕላይ አለ ማለት ነው። እንደወጣት ፍሳህ አላሉ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ትምህርታቸውን የሚከታተሉና ያጠናቀቁ ወጣቶችን ስራዎችን መፍጠር የሚያስችላቸውን ሁኔታ ማመቻቸት እንዲሁም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ማሳደግና ኢንዱስትሪውን ማስፋፋት ሌላው የመፍትሄ ሐሳብ መሆኑን ባለሙያዎቹ ገልጸዋል። ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ የከተሞች የስራ አድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ዘነበ ኩሞ የወጣቶችን የስራ አድል ፈጠራ አፈጻጸም ለማሳካት አምስቱ የድገት ተኮር ዘርፎች ላይ በተለይም በአምራች ኢንዳስትሪ በከተማ ግብርናና በግንባታ ዘርፎች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ተናግረዋል በዋናነት መሰራት ማለበት ብለን እየተንቀሳቀስ ነው ያለነው በማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ነው ይሄ ዘርፍ ቋሚ ስራ እድል ምንፈጥር ከሆነ ማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ያለው አፈጻጸማችን ከፍ ማለት አለበት አሁን ባለው 17 ከመቶ ነው አፈጻጸሙ የሚያሳዩ ሌላው ኮንስትራክሽን ላይ ነው እዚህም ላይ ያለው የመቀዛቀዝ ቅድም ያልኩ ነገሮች መቀዛቀዝ የሚታይ ከሆነ ስለሆነ ይሄ ከዚህ ለመውጣት በእነኚህ ዘርፎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ከተማ ግብርና አሁን በአዲስ መልክ መጣ ወጣቱ በቀጣይ እቅዳችን ሁለተኛ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅላስ ነጥብ 4 ሚሊዮን ዜጎ ስራ ድል ይፈጠራል ተብሎ ነው ተያዘው ይሄንም እናሳካ ከሆነ አምስቱም እርገተ ኮር ዘርፎች በተለይ ማንፋክቸሪንግ ኮንስትራክሽን እና ከተማ ግብርና ላይ ትኩረት ሰጥተን ማለት አለብን በኢትዮጵያ የሚስተዋለውን የወጭ ገቢ ንግድ ክፍተት ለማሻሻል ተኪ ምርቶችን በአይነት በመጠንና በጥራት ማምረት ላይ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ተገለጸ። በሀገሪቱ ያለው የወጭና ገቢ ንግድ ሚዛን ከ13 ቢሊዮን ዶላር በላይ ደርሷል። ጌታቸው ጠበቡ ዝርዝር አለው። ኢትዮጵያ በተያዘ የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ከወጭ ንግዱ 14 ቢሊዮን ዶላር የማግኘት እቅድ ቢኖራትም እስካሁን ያገኘችው ገቢ ከ2.9 ቢሊዮን ዶላር አይበልጥም ባንዛሩ አገሪቱ ወደ አገር ውስጥ ለምታስገባቸው ሸቀጦች የምታወጣው ወጪ 16 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል ኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ፕሬዝዳንት ኢንጂነር መላኩ ዘዘው እንደሚሉት አሁን ላይ ከኢትዮጵያ ወደ ተለያዩ አገራት የሚላኩ ምርቶች ለሀገሪቱ የሚያስገኙት ገቢ አዋጭ ባለመሆኑ ነጋዴዎች ለወጭ ንግድ ያወጡትን ገንዘብ የሚያካክሱት ከወጭ አስገብተው በሚሸጧቸው ምርቶች ነው በወጭ ንግድ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎቻችን ቡናንም ሰሊጥንም ጥራጥሬዎችንም سنመለከታቸው ኤክስፖርት የሚያደርጉበት ዋጋ በኪሳራ ነው በኪሳራ ኤክስፖርት አድርገው ያገኙትን የወጭ ምንዛሪ እቃ ኢምፖርት ለማድረግ ስለሚጠቀሙበት ከዛ ትርፍ ስለሚያገኙበት ኢምፖርትን መሰረት ያደረገ ስራ መሰራቱ ኤክስፖርቱ በጣም እንዲጎዳ አድርጎታል በተለይ አገር ውስጥ ተመርተው ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን የመተካት አቅም ያላቸው ምርቶች ጭምር ወደ አገር ውስጥ መግባታቸው የሀገሪቱን የገቢና የወጭ ንግድ ሚዛን ሰፊ ክፍተት እንዲኖረው ያደረገ መሆኑንም ኢንጂነር መላኩ ይገልጻሉ። እንደውሩ ክሳኔድ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ያሉ ትላልቅ ሆቴሎች ዶሮ ከውጭ አገር ኢምፖርት ያረጋሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዶሮ ከውጭ አገር ኢምፖርት ያረጋል። እና እንዲህ አይነት ነገሮችን ስትመለከታቸው ቫልዩ አዲሽን ላይ ጥሬቃው ይያለ ሀብቱ ይያለ ጠንክረን እንዳልሰራን ይታያል። ባንዳንድ ነጋዴዎች ላይ የሚታየው የስነ ምግባር ጉድለትና የጥቁር ገበያ መስፋፋት ለሀገሪቱ የወጭ ንግድ አለመሳካት ፈተና ከሆኑት ምክንያቶች መካከል ናቸው የሚሉት ደግሞ የፊድሪ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስቴር ዴታው አምባሳደር መስካኖ አረጋናቸው። በተለይ የተቀባይ አገሮች የፋይቶ ሳኒተሪ ደረጃን ስታንዳርድን ያልተጠበቁ የስጋ ምርቶች የመላክ ሂደት እንደዚሁ አንድ አንድ የጥራጥሬ ምርቶች በአድ ነገር ከላቅሎ የመላክ ችግር ይታያሉ ከዚያ አኳያ ኤክስፖርት የሚያደርጉ ኩባንያዎቻችን ኮንትራክቶችን በማክበር የኮንትራክት ዲፎልቶች እንዳይኖሩ በማድረግ ረገድም ሰፊ ስራዎች የስነ ምግባር አስተምህሮቶችን ማካሄድ ይኖርባቸዋል መንግስት ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶችን በማቀነባበርና እስቲ ተጨምሮ በመሸጥ የውጭ ምንዛሬ ለሚያስገኙ ነጋዴዎች የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የገለጹት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስቴር ዴታው የተገነቡ ያሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮች በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ ሲገቡ ለወጭ 
የንግዱ መሳካት ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወቱም ተስፋ ተጥሎባቸዋል ብለዋል ቡናውን ፕሮሰስ አድርጎ ለሚልኩ ኩባንያዎች ቆልቶ አሽጎ ለሚልኩ ኩባንያ ሌሎች ምርቶቻችን ሰሊጥም ቢሆን በተላይ የመልኩ ፕሮሰስ አድርጎ ሊልኩ የሚችሉ የሀገር ውስጥ ኤክስፖርተሮች በዚህ በኤክስፖርት ላይ የተሰማሩ ኩባንያዎች ወይንም የማበረታት አስራ ይሰራ ሊጀመሩም አሉ በዚህ ዙሪያ በአራት ማዘን የዜና ወጃችን ላይ እንግዳ የነበሩትና ባለም አቀፍ የድገት ማከል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስት የሆነው ዶክተር ቴዎድሮስ መኮንን የሀገሪቱ የወጭ ንግድ መቀነስ መንግስት የወጭ ገቢን እንዲያስገቡ በቀድ ያዛቸው ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ጊዜ ለመጠናቀቅ አንዱ ምክንያት ስለመሆኑ አብራርቷል መንግስት ኢንቨስት ከመያደጋቸው ኢንቨስትመንቶች ውስጥ ትልቅ የውጪ ንግድ ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ተብሎ ይታሰበ የነበረው የኢንደስትሪ ማንፋክቸሪንግ የምንለውና ፓወር ኤክስፖርት ነው እነኚህ ናቸው ቶሎ ወደ ውጪ ሊላኩ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰበ የነበረው በፓወር መልኩ سنመለከተው ፕሮጀክቶቹ በግዜ አልደረሱም ስለዚህ እንት ሊሆን አልቻልም ወደ ውጪ ምን ለከው ሊኖር አልቻልም ማንፋክቸሪንግን سنመለከት ግን ከማንፋክቸሪንግ ጋር የታያዙ ነገር ምን ነው በቂ ኢንቨስትመንት ከግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ወደዛ ዘርፍ መግባት አለመቻሉ አንደኛው ችግር ሆኖ ይነሳል ኢትዮጵያ ከወጭ ንግድ የምታገኘው ገቢ በእያመቱ እየቀነሰ መጥቷል ለመሆኑ የባለፉት አመታት የወጭ ንግድ አፈጻጸም ምን ገጽታ ነበረው ባልደረባችን ሁናቸው ታዬ አሃዛይ መረጃዎችን ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው ሁናቸው መቀጠል ትችላለሁ አመሰግናለሁ እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢትዮጵያ በሶስት የተለያዩ ዘርፎች ነው ምርቶቿን ወደ ውጭ ምትልከው አንደኛው ግብርና ነው ሁለተኛው ያምራች ዘርፉ ነው ሶስተኛው ደግሞ ማአድናት መሆኑ ይታወቃል በእነዚህ ዘርፎች አማካይነት በተለይም ወደ ውጭ ከመትልካቸው ምርቶች መታገኛቸው ገቢ ከጊዜ ወደ ጊዜ ማደግ በሚገባው ልክ ያደገ እንዳልሆነ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት በተለይም በዋናነት ከፍተኛ ድርሻ ሚይዘው የግብርናው ወደ በድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በዚህ አመት በ2011 6.3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር መድረስ እንዳለበት ነው መረጃዎች ተቆሙት ነገር ግን ከዚሁ ጋር ታይዙ ያሉ መረጃዎች በተለይም በ2011 ይሄንን እቅድ በማስተካከል ወደ 4.3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር መውረድ ይታወሳል በአጠቃላይ ግን የአምስት አመታት እቅድ አፈጻጸሙን سنመለከተው ከፍተኛ ወይ መተሻለ የሚባለው በ2008 የተገኘው ነው 4.22 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ታቅዶ 2.85 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የተገኘበት ነው ይህ ደግሞ 68 በመቶ አፈጻጸም የተመዘገበበት እንደሆነ ነው የሚያሳየው ከዛ ውጭ አሉት አመታትን ግን سنመለከታቸው በሚፈለገው መልኩ የውጭም ንዛሪ ማግኔት አልተቻለም ለምሳሌ የ2016 ወራት አፈጻጸም ብንመለከት 1.96 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ታቅዶ ማሳካት የተቻለው 1.21 የአሜሪካን ዶላር ነው ይሄ ደግሞ በቅዱና በአፈጻጸም መካከል ክፍተት እንዳለ ነው ከንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ የሚያመለክተው በአጠቃላይ በተመሳሳይ ጊዜ በ2010 በጀት አመት ኢትዮጵያ ከወጭ ንግድ ማግኘት የቻለችው 1.35 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው ይሄ ደግሞ ከዚህ አመት ወይም ከ2011 ጋር ሲነጻጸር የ135 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ቅናሽ የተመዘገበበት ነው ይህም በተለይም በቅድና በክንውን መካከል ሰፊ ክፍተት እንዳለ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት በዘርፍም سنመለከተው ለምሳሌ ማንፋክቸሪንግ ግብርና ማድን ማንሳት እንችላለን ግብርና ብቻውን 255 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ታቅዶበት ማሳካት የተቻለው 157 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው በመርትም በመት መቶ በመቶ ማሳካት የተቻለው በተለይም ታንታ ለምና ጫት ላይ ብቻ ነው እንጂ ሌሎቹ ላይ የቀዳቸው 100% ማሳካት አልተቻለም በዋናነት ከ50 በመቶ በታች በየጊዜው ያሽቆለቆለ የመጣው ወርቅ ማንሳት እንችላለን ወርቅም እንዲው ከቀመማ ቀመም ጋር ተዳምሮ በየቅዱን 50 በመቶ በታች ነው ማሳካት የተቻለው በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ዛሬ ከመታገኝበት አንዱ ቡና ነው ለቡናንም ብንመለከተው ከ131 ሽቶን በመጠን ወደ 103 ሽቶን ነው ባለፉት 6 ወራት የቀነሰው ይህም የቀዱን ማሳካት እንደታል እንዳልተቻለ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ከዚሁ ጋር ታይዞ በተለይም ቡና በመጠንም እንዲሁም በገቢም ቅናሽ ለማሳየቱ ከ476 ሚሊዮን ወደ 333 ሚሊዮን ዶላር ያወረደበትም እንዲሁም በተመሳሳይ ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ የምታገኝባቸው ዘርፎች ላይ አሁን በትኩረት መሰራት እንዳለበት ነው በቡና በቅድም በመጠንም ቅናሽ እንዳሳየ ለምሳሌ በገቢ 12.54 በመቶ ቅናሽ ተመዝግቦበታል ዋና ዋና ችግሮችን ማንሳት እንችላለን የምርትና የግብአት አቅርቦት እጥረቱ ዝቅተኛ መሆን እንዲሁም ደግሞ የሚመረቱ በዘዴ ኋላ አቀር መሆንና የግብአት አጠቃቀም ዝቅተኛ መሆን በአናነት ለችግሮቹ መንስኤ መሆናቸው ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት የነበሩ መረጃዎች እነዚህ ናቸው አመሰግናለሁ ሆናቸው አመሰግናለሁ
የሀገራችን በተለያዩ የሥራ ሐላፊነት ባገለገሉት የቀድሞው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉበይ አቶ ዳዊት ዮሐንስ ልፈት የተሰማቸውን ሀዘን ገለጹ አቶ ዳዊት ዮሐንስ ከወጣትነታቸው ጀምሮ ለሀገራቸው መልካም ውለታ የፈጠሩ የሥራ መስኮችም በተሰማሩባቸው ሐላፊዎች ዙሪያ ጽቅታማ የነበሩ ናቸው ብለዋል ለቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትንም ተመኝቷል የውጭ ዜና በሱዳን የተከሰተው መሰረታዊ ፍላጎት አለመማላት ችግር ዜጎችን ለቁጣ እየዳረገ ስለመሆኑ ይነገራል በሀገሪቱ ያለው የነዳጅ ሀብት መሟጣት በሀገሪቱ የመሰረታዊ ፍላጎት መሟላት እንዳይቻል ማድርጎታል 